హలో మాస్టర్ లవర్స్ అందరు బాగున్నారా ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బీటా ఫిష్ ట్యాంక్ సెటప్ బీటా ఫిష్ అంటే తెలుసు మన ఫైటర్ ఫిష్ కామన్గా అందరూ పెంచుకునేది దాని ఫి దాని ట్యాంక్ సెటప్ చెప్తాను కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు చేయలేదు ఇది మనం ఎప్పుడు మాస్టర్ ఫిషెస్ మీద ఉంటాం ఈ ఫస్ట్ టైం బీటాస్ మీద కూర్చోవటం దీని స్టోరీ కూడా ఉంది అది కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ దీనికి మనకు కావాల్సింది ఒక ఎక్వేరియము ఇది ప్యూర్ అట్లాంటి డెకరేషన్స్ ఐ మీన్ టాప్ ఏమంటారు దాన్ని టాప్ కవర్ టాప్ కవర్ కానీ ఇక్కడ ఇది బ్రేసింగ్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ బ్రేసింగ్స్ కానీ ఏం లేవు మామూల ప్లెయిన్ ఎక్వేరియం ఇది వచ్చేటప్పటికి వన్ ఫీట్ లెంత్ వన్ ఫీట్ బిడ్త్ వన్ ఫీట్ హైట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడింది చాలా అంటే చాలా తక్కువలో దొరికింది ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇక్కడ గుంటూరు సోలో ఎక్వేరియంస్ తెలుసు కానీ అక్కడ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దొరికింది ఎలాగే కదా ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి ఇదే మోడల్ ఇట్లా ఇదే టైప్ మోల్డెడ్ ట్యాంక్ ఐ మీన్ ఎట్లా అంటారు రెడీమేడ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన ట్యాంక్ రెడీమేడ్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదండి ఇంపోర్టెడ్ అట్లాంటివి అట్లాంటివి అయితే కనుక లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అట్లా ఉన్నాయి ఓవర్ వై బడ్జెట్ అనమాట చిన్న ట్యాంక్స్లో ఇదైతే ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దొరికేసింది ఫస్ట్ ఒక ట్యాంక్ తర్వాత శాండ్ బ్లాక్ శాండ్ యూస్ చేశాను కొంచెం వైబ్రెంట్గా ఉంటుంది ఫిష్కి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్టోన్ ఇది వచ్చేటప్పటికి లావా రాక్ అండి న్యాచురల్ లావా రాక్ ఇది డెకరేషన్ పర్పస్గా పనిచేసేది అండ్ ఫిల్టర్ మీడియాగా పని పనిచేసేది ఫిల్టర్ మీడియాలోకి ఏ కేటగిరీ ఏ కేటగిరీకి వచ్చింది అంటే బయాలజికల్ మీడియా అండి ఇది ఏం చేసింది అంటే మీరు చూస్తే కనుక దీనికి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఆ హోల్స్లో కొంచెం బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియా మేము స్టోర్ చేసుకునేది విచ్ ఫిషెస్కి బెనిఫిట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి వాటి ఎక్వేరియం సైకిల్లో బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్లాంట్ ఇది ప్లాంట్ నెసెసరీ అని ఏం కాదు మీకు మీ ఇష్టం మీకు నచ్చి తీసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిల్టర్ ఇది సోబో సోబో కంపెనీ ఫిల్టర్ ఏది ఇది త్రీ నాట్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ పడింది ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ఇచ్చారు ఎక్వేరియం షాప్లో దీని ఇది ఏదైనా ట్యాంక్ సెటప్ ఇది ఇవి కావాల్సింది బేసిక్గా అండ్ ఫైనలీ ఫిష్ ఏమైనా బీటా ఫిష్ దీని స్టోరీ ఏంటంటే ఇది యాక్వాస్టార్ యాక్వాస్టార్ నర్స్ సెంటర్లో ఎక్వేరియం ఫిష్ షాప్ చిన్నది దాంట్లో చూశాను అది వాళ్ళ షాప్లో పెంచుకోవటానికి అన్నారు చాలా బాగుంది ఇది ఒకలాంటి పింకిష్ బాడీ మొత్తం ఒకలాంటి బేబీ పింక్ వచ్చింది టైల్స్ వచ్చేటప్పటికి గోల్డెన్ పింక్ వచ్చింది అనమాట ఒక రెండు నెలలు చూసాం ఇస్తారు ఏమన్నా ఇవ్వలేదు తర్వాత ఇది డ్యామేజ్ అయిపోయింది అక్కడ మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే ఫుడ్ మీ కరోనా వచ్చేసింది కదా టైల్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉందంట ఉందనమాట ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ తెచ్చాను దీన్ని టైల్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయి చాలా చెప్పుకోవచ్చు బ్యాడ్ షేప్లో ఉంది ఇంకా అప్పుడు తీసుకున్నాను టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఏమండి పర్లేదు అట్లాగో అయిపోయేటట్టు ఉంది కదా తీసుకున్నాను ఇచ్చారు ఇంకా తెచ్చా ఇక్కడ ఇంట్లోనే పెంచాను ఒక టూ మంత్స్ వరకు పెంచాను ఇప్పుడు కొంచెం టైల్స్ గ్రో అయినాయి అందుకని ఇట్లా ట్యాంక్ సెటప్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా అది బాగుందని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ టైం ట్యాంక్ సెటప్ ట్యాంక్ సెటప్ చేయడం నచ్చితనే అనుకుంటున్నాను చూడండి ట్యాంక్ సెటప్ ఎట్లా ఉండేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి శాండ్ యాడ్ చేద్దాం దీంట్లో
నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి రాక్ అండి ఇది కొంచెం ఇట్లా ఉందని ఏమనుకోకండి ఎట్లానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఎంత వాష్ చేసిన ఎక్వేరియంలోకి వేసిన తర్వాత కొంచెం ఈ శాండ్ వాడేటప్పుడు ఎంత వాష్ చేసినా బయట ఎక్వేరియంలోకి వేసేటప్పుడు కొంచెం ఇట్లానే ఉంటుంది వాటర్ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఫిల్టరేషన్ పెట్టుకోవాలి ఫిల్టర్ పెట్టిన తర్వాత మారకపోతే అప్పుడు మనం వాష్ వాష్ చేయటం కానీ అట్లాంటిది చేసుకోవచ్చు వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ అయినాయి అనుకుంటే తీయాలి వాటర్ ఎస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన ప్లాంట్ ప్లాంట్ తయారు చేసుకోవాలి ఇవి ప్లాంట్లు వాడాలా అంటే కంపల్సరీ అని నేను చెప్పనండి మీ ఇష్టం అది పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫిల్టర్ అండి ఇది ఇది ఫస్ట్ టైము ఇది హ్యాంగ్ ఆన్ ఫిల్టర్స్ వాడటం ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు హ్యాంగ్ ఆన్ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ పెట్టి చూడాలి దీని రివ్యూ కూడా పెడతాను కొన్ని రోజుల తర్వాత అట్లా ఉందో అని ఇంకా ఫిల్టరేషన్ స్టార్ట్ చేయటం క్లియర్ అవటానికి కొంచెం పట్టిది క్లియర్ అవటానికి క్లియర్ రావగానే మళ్ళీ వద్దాం చూసారు కదండి ఇందాక కొంచెం మురికి మురికిగా ఉంది ట్యాంక్ అది అది మురికి కాదు ఇది శాండ్ వల్ల అట్లానే వదిలేస్తే ఇక కరెక్ట్గా ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఇట్లా అయిపోతాయి కొంచెం క్లియర్గా ఇంకా కొంచెంసేపు అయితే ఇంకా క్లియర్గా అయిపోయింది దాని వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు ఫిల్టర్ ముఖ్యంగా మనం హ్యాంగ్ హ్యాంగ్ ఆన్ ఫిల్టర్స్ వాడేటప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తాం హ్యాంగ్ ఆన్ ఫిల్టర్స్ వాడేటప్పుడు ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్ పెట్టేసి స్టార్ట్ చేయకండి లోపల ప్రొపెలర్ పాడేది కొంచెం వాటర్ పోయండి స్విచ్ ఆన్ చేయకుండా కొంచెం దీంట్లో వాటర్ పోసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి ఇది స్పాంజ్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ ప్యాడ్స్ ఈ రెండు ఇది ఫిల్టర్ ప్యాడ్ ఇది స్పాంజ్ ఈ రెండు వస్తుంది ఈ కాటన్ ప్యాడ్స్ మనం పెట్టుకుందాం కొంచెం ఫిల్టరేషన్ కొంచెం ఎక్సలెంట్ ఫిల్టరేషన్ ఉంటుంది దాని అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈ పైన మీద పైన డస్ట్ పార్టికల్స్ అవి అంటూ ఉంటాయి కదండి దాన్ని లాగేస్తూ ఉంటాయి ఇది ఓవర్ ఫ్లో సిస్టమ్ ఓవర్ ఫ్లో అంటే మనం ఎక్విరం భాషలో వివిధ వివిధ పేర్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం దీనికి మధ్యలో ఎట్లా అంటే సారీ మధ్యలో హోల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఆ పైన ఆ హోల్స్ ఏం ఆ హోల్స్లోంచి లాగేస్తూ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఫిషెస్ పోకుండా ఐ మీన్ ఇంకా చిన్న చిన్న ఫిషెస్ పోకుండా అట్లా ఉంటాయి ఇంకే తర్వాత ఫిషును యాడ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు చూసి ఇంకా స్ట్రిమ్స్ యాడ్ చేస్తాను కొంచెం ఆలుగే ట్యాంక్స్ మీద ఆలుగే కొంచెం వస్తాయి ఏర్పా వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇవి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాయి స్ట్రిమ్స్ ఓకే ఫిష్ నాట్ చేద్దాం ఉంటాం ఫిష్ నాట్ చేద్దాం ఉంటాం కదా ఫిష్ నాట్ చేద్దాం
ఇప్పుడే కదా వచ్చింది కొంచెం చూస్తుంది అటు ఇటు చూసారు కదా బెటర్ ఫిష్ ఎంత అందంగా ఉంది అనేది నేను చెప్పాలంటే కొంచెం ఈ కలర్ ఈ కలర్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది బీటాస్లో గోల్డెన్ కలర్స్ ఉంటాయి ప్యూర్ గోల్డ్ లాగా కాకపోతే ఈ కలర్ కొంచెం రేర్ ఇట్లా దొరికేవి పింక్ బాడీ వచ్చేసి ఇది కెమెరాతో సరిగ్గా పికప్ చేస్తుంది లేదు తెలియట్లేదు కలర్ కలర్ కాకపోతే పింక్ కలర్ పింక్ బాడీ వచ్చేసి పింక్ కలర్ టైల్ వచ్చేసి గోల్డ్ ఇంకా పెరగాలి టైల్ అప్పుడు సెట్ అయిపోయింది ఇంకా ట్యాంక్లో ఇంకా బ్రీడింగ్ అదంతా బ్రీడింగ్ ఫీమేల్స్ కోసం ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు బ్రీడింగ్ ఇక తెలుగులోనే ఎస్హెచ్ ఫిష్ ఫిష్ ఫార్మ్ మనోర్ దగ్గర సూపర్ సూపర్ ఫీమేల్స్ ఉంటాయి న్యూమో క్యాండీస్ కానీ ప్లకార్డ్స్ కానీ ఏవో విచిత్ర విచిత్ర పేరు అన్నీ మోడల్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇంకా చూడాలి దీని టైల్ మొత్తం గ్రో చేసిన తత బబ్బుల్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఇంకా చూడాలి ఇది గాయస్ ఈ వీడియో కనుక సింపుల్ బేటా సెటప్ మొత్తాన్ని ప్రైజెస్ చెప్తాను ఒకటి ఇది గ్లాస్ వచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ శాండ్ వచ్చి ఎంత సెవెంటీ రూపీస్ కేజీ టూ అండ్ హాఫ్ కేజీస్ వాడాను ప్లాంట్ వచ్చి ఫార్టీ రూపీస్ పడింది ఇది ఎక్విన సోల ఎక్విన షాప్లోనే ఫార్టీ రూపీస్ పడింది ప్లాంట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మూడు కేజీలు కొన్నాను రెండు కేజీలు ఏమో ఈ మెయిన్ ట్యాంక్ ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళినాయి ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళినాయి పెద్దది ఇంకో ఇంకోటేమో ఇది ఇంకో కేజీ ఉండేది ఈ మూడు కేజీలు కలిపి నాకు దగ్గర దగ్గరగా ఐదు వందల చిల్లర పడింది మూడు కేజీలు ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈజీగా బడ్జెట్లోనే మంచి ట్యాంక్ అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఒక చెప్పడం మర్చిపోయాను అసలు ఇది చాలామంది బీటాస్ని ఇంతంత చిన్న చిన్న బౌల్స్లో తీసుకు చిన్న చిన్న బౌల్స్ కొనుక్కొని తీసుకెళ్తారు వన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్లో దొరుకుతాయి అది చాలా తప్పండి బీటాస్కి స్పేస్ కావాలి అది అట్లాంటి బౌల్స్లో పెంచటం ఎట్లా ఉండిద్ది అంటే మనల్ని ఒక చిన్న రూమ్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడే హాల్ బెడ్రూమ్ కిచెన్ అంతా ఇచ్చేసి అక్కడే బయటకు వెళ్ళకుండా బతకమంది అట్లా ఉండిద్ది అట్లా ఉండిద్ది అవి ఆ చిన్న చిన్న బౌల్స్ దేనికంటే అంటే అవి షాప్ కీపర్స్ వాడతారు షాప్ కీపర్స్ వాడతారు ప్లస్ బ్రీడర్స్ వాడతారు అంతకంటే అంతే ఇంకా బయట హోమ్ ఎక్వేరియం అట్లా పెట్టుకోవడానికి అయితే అది చిన్న బౌల్స్ పనికిరావు మనం మనకి ఎందుకు అట్లా అలవైందంటే అలవాటు అయిందంటే ఐ మీన్ తక్కువలో దొరుకుతుంది ప్లస్ షాప్ వాళ్ళకి మార్కెట్ షాప్ వాళ్ళకి లాభం వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా అమ్మటం స్టార్ట్ అయింది అట్లానే అమ్మటం స్టార్ట్ అయింది ఇది బీటాస్కి మినిమం స్పేస్ కావాలి ఇది ఇట్లా అయితే ఇది ఎక్కువ ఈ స్పేస్ అయితే ఎక్కువ నేను జస్ట్ దానికి ఫ్రీ స్పేస్ ఉండాలని ఇట్లా చేశాను ఒక మినిమం స్పేస్ ఉండాలి ఒక పెద్ద బౌల్ కానీ కాకపోతే ఇంత ఇంత చిన్న బౌల్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి మాత్రం వాడకండి నా నా ఉద్దేశం నేను చెప్పాను అది మీ ఇష్టం ఇంకా ఇది కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి ఇది కొత్త హోమ్ కాబట్టి కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి కొంచెం అలవాటు అయిన తర్వాత ఇంకా బాగానే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది గాయస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్లాంటి ఎక్వేరియం సెటప్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఫిషెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సీ యూ బాయ్